Good morning. I've got a question for you guys. Eh, buenos días, tengo una pregunta. What does Valentine's Day, a passport, and a race have to do with each other? ¿Qué tiene que ver el día de San Valentín, un pasaporte y una carrera entre sí? And while your subconscious is working on that, I have another question for you. Y mientras están pensando en qué tienen que ver esos tres, quiero preguntarles otra cosa. Do you guys ever get tired? ¿Quién aquí se cansa de vez en cuando? <laughs> yes. <laughs> There are some mornings when I wake up and the first thought on my mind is, when can I go back to sleep? Hay mañanas donde yo me despierto y lo primero que me estoy preguntando es, ¿cuándo puedo acostarme otra vez? We, for those of you who don't know, we have four kids. Los que no conocen, tenemos cuatro hijos. And our youngest, Lucia, is about 10 months old. Y la menor, Lucia, tiene como 10 meses. And she's been a fantastic sleeper, but we're still exhausted. Y ella ha sido una dormilona fantástica, pero todavía pasamos cansados. Do you ever get tired of life? ¿Quién aquí a veces se cansa de la vida? Be honest. <laughs> a ver. Yeah. Sean honestos. There are times when maybe there's a situation like your job is really tough or maybe you don't have a job despite looking and looking and looking. Hay veces que tenemos una situación que es dura, situación en el trabajo, por ejemplo, y no cambia y es duro y pasa do todos los días. Or maybe there's a situation in your marriage or with one of your kids. O tal vez una situación en, el, en la familia con el cónyuge o con los hijos. And maybe the Lord has given you a specific word or a specific promise about that situation, but you haven't seen the outcome of that yet. Y tal vez Dios les ha dado una promesa específica con respecto a esa situación, pero todavía no ven que Dios responde a esa promesa. Today we're going to spend some time in Hebrews 11. Hoy vamos a pasar un poquito de tiempo en Hebreos capítulo 11. And a little bit in 12. But um, open up or click over to Hebrews 11 right Entonces now. Entonces les invito a abrir sus Biblias o sus teléfonos a Hebreos capítulo 11. And if you need a Bible, there's some in the back. Y si ocupan una Biblia en papel, hay una caja atrás. Really, Hebrews 11, we should spend a month in. Hebreos 11 es tan rico que deberíamos pasar por lo menos un mes en eso. It's basically a sum, summation of the whole Old Testament. <laughs> en un sentido es un resumen de todo el Antiguo Testamento. But we're going to pick some parts and really dig in. Pero vamos a escoger unas partes y vamos a ir un poquito más profundo en esas partes. And while you're continuing to open up to Hebrews 11, I want to give you a little bit of context. Y cuando, mientras siguen buscándolo, quiero darles un poquito de contexto de esto. Why? Can't we just read the Bible and learn from it? Pero por qué? Ocupamos contexto. No podemos abrir la Biblia y aprender. Sure. Sí. But if we understand some more of the backstory, God can reveal more to us. Pero si entendemos un poquito más de la, la historia de trasfondo, Dios nos puede revelar más. You know how when you're interacting with somebody from another culture or watching something, there's, there's references or different uh, dichos that you just miss. Saben cuando están interactuando con alguien de otra cultura, ellos hacen referencias culturales o dichos que uno ni entiende. Right now Noah and I are watching a show from the UK and there are times when we totally get what they're saying and there's other times they throw out a reference and we just kind of look at each other and go, okay. <laughs> Ahorita Noah y yo estamos viendo un programa de televisión que viene de, del Reino Unido y algunos de los chistes los entendemos pero a veces hay referencias que son culturales que nos volvemos a ver porque no entendimos nada. So context is good. Entonces la, el contexto en, en la Biblia es bueno entenderlo. Hebrews was probably written between 40 and 64 AD. El libro de Hebreos fue escrito probablemente entre el año 40 y el 64 después de Cristo. And it was written to a group of Jewish believers not living in Palestine. Y fue escrito a un grupo de judíos que no estaban viviendo en Palestina. Um, they could have been living in Rome, we're not completely sure. Probablemente estaban viviendo en Roma, pero no necesariamente. And we don't know exactly who the author was. Y no sabemos exactamente quién escribió Hebreos. It could have been Apollos or maybe Barnabas. Podría haber sido Apolos o podría haber sido Bernabé. But we don't know and that's okay. No sabemos el autor humano, pero eso está bien. 
The main purpose of this book was written to encourage these believers to continue in their faith. El propósito de Hebreos era motivar a estos cristianos que continuaran en la fe. This group of believers was facing persecution. Este grupo de, de cristianos estaba enfrentándose a la persecución. And some of them were considering leaving the faith because of what they were facing. Y algunos estaban considerando abandonar la fe por la persecución que estaban enfrentando. So as we jump into the last part of Hebrews, keep that in mind. Entonces, estamos entrando en las últimas partes de Hebreos y tengan, tengamos eso en mente, ese contexto. Okay, so Hebrews 11, verse 1. Hebreos 11, versículo 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance of what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what is visible. By faith Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous when God spoke well of his offering. And by faith Abel still speaks even though he's dead. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. 11.1 dice, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel a pesar de estar muerto... Habla todavía. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que busca recompensa a quienes lo buscan. Faith is the confidence in what we hope for and the assurance of what we do not see. La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Put it another way, faith is the assurance and the conviction that what God has promised will come to pass, even though we can't see it. Puesto en otras palabras, la fe es la convicción de que lo que Dios nos ha prometido lo va a cumplir, aunque todavía no vemos cómo. It's building your life on the promises that can't be seen, but you know are true. Es construir nuestra vida de unas promesas que aunque no se ven todavía, creemos que son ciertas. I really like the way the author does this. He, he gives us the definition of faith, and then it's like he says, por ejemplo. Uh, me encanta como dice el autor aquí, nos da una definición de fe, y después dice, por ejemplo, y empieza. Okay, and he gives us a lot. Right off the bat, he says, By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. Y empieza directo con la creación en el 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. It's like he says, you guys know how this works. Es como que dice, ustedes ya entienden esto. Okay, you all believe that God made the universe out of nothing. Ustedes todos creen que Dios creó el universo de la nada. Okay, that's faith. Eso es fe. Now remember I said we could spend a whole month in this chapter. ¿Se acuerdan que dije que podríamos pasar un mes en este capítulo? Well, we're going to skip over Cain and Abel. Vamos a saltarnos a Caín y Abel. And we're going to go right to Enoch. Y vamos directo al 5 con Enoch. This guy was quite a, a man. Este tipo Enoch era un gran hombre. Really, we don't have a lot of information about him. If you look in Genesis, all it says is he's a name in a genealogy, and then it says Enoch walked faithfully with God, and then he was no more because God took him away. La Biblia no nos dice mucho, muchas palabras sobre Enoch. Nada más esto y una referencia en hebreo, en Génesis. Después de una genealogía, dice 
que no anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. And I always want to know more. Y yo siempre quiero preguntar más. I want to know what his wife thought. Yo quiero pensar qué pensó la esposa de Enoch cuando él desapareció. Enoch, where are you? Enoch, ya está fría la comida. And he was just, he was just gone. Y, y ya no estaba. God just took him up. Y Dios se lo llevó. And it was his faith that pleased God. Y fue la fe de Enoch que agradó a Dios. In Hebrews, we get a little more information about him. En, e, en Hebreos, que acabamos de leer, nos da un poquito más de información que Génesis. It says that it was his faith that pleased God. And then there's this little note about how without faith it's impossible to please God. Y nos dice que fue la fe de Enoch que agradó a Dios. Y después está esa nota en el 6 que se dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Which is a really crazy thought, because where does faith come from? Que es un, la verdad, si lo piensas, es un poco loco, porque ¿de dónde viene la fe? It's a gift from God. La fe es un don de Dios. So without his gift, it's impossible to please him, but it's a gift, so he gives it to us. Entonces, sin la fe que Dios nos da, no podemos agradar a Dios, pero es un regalo que Él nos da. And a little later in Hebrews, we're going to see they, the author calls Jesus the author and perfecter of our faith. Y más tarde en Hebreos vamos a leer que el autor llama a Jesús el autor de la fe. And so God gives us faith, and then as we're put into situations where we need to exercise it, God grows that faith. Y entonces, imagínese esto, Dios nos da fe, y cuando nos pone en una situación donde tenemos que ejercer, Noah and I got married three weeks after we graduated from university. Noah y yo nos casamos tres semanas después de graduarnos de la U. And we had $500 in a car. Y teníamos estas posesiones en todo el mundo, $500 y un carro. Okay, so we had a few wedding presents. Bueno, y un, unos regalos de, navi de, de, de boda. But at 22, we decided a great idea would be to move to a town where we didn't have family or jobs. Pero años decidimos mudarnos a un pueblo donde no teníamos a familia, no teníamos trabajos. And we did it because we felt like that's what God was telling us to do. Y lo hicimos porque creíamos que eso es lo que Dios nos estaba diciendo que hiciéramos. I'm sure our parents thought we were nuts. Seguro que nuestros papás pensaron que estábamos chiflis. But God provided. Pero Dios proveyó. He provided a great house to rent. Nos Proveyó un excelente lugar para alquilar, para vivir. And in the backyard of that, uh, that house was a church. Y en el fondo de la casa donde alquilamos había una iglesia. And that church had a school. Y esa iglesia tenía un colegio. And that school needed a history teacher. Y ese colegio ocupaba un maestro de historia. And I needed a job. Y yo ocupaba un trabajo. And there, those first few years for us, we can point to and say, remember what God did? He over and over again provided in ways that were out of the ordinary and we can look to it and say, his love endures forever. Y esos años podemos volver a decir vez tras vez y decir, Dios proveyó en el último momento y podemos decir, su amor perdura para siempre. And our faith grew and God was preparing us to face bigger and harder challenges. Y nuestra fe creció y Dios estaba preparándonos para enfrentarnos a retos aún más grandes. All right, so back in Hebrews 11. Volvamos a Hebreos 11. And look at verse 8. Y ojo el versículo 8. By faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him to the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Por la fe, Abraham, 
cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo, de este, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. So Abraham and Sarah. We think of them as these amazing people, right? Nosotros pensamos en Abraham y Sara como estas, estos gigantes en la fe. Remember Abraham was kind of a liar. ¿Se acuerdan de que Abraham era un poco mentiroso? But God still used him. Pero Dios aún así lo usó. Mm -hmm. And so as we read this, keep that in mind too. These people were not perfect. They were just like you and I. Y conforme leemos esto, pensemos, estas personas no eran perfectas. Eran comunes y corrientes como nosotros. But God called Abraham out of a country of his fathers and the Bible says that he obeyed and went even though he didn't know where he was going. Pero Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de su, de su parentela y, y él obedeció y fue aunque no sabía a qué destino iba. Some of you can relate to that, can't you? Algunos de ustedes pueden entender eso, ¿verdad? I bet you couldn't figure this out, but I'm not Tika. Apuesto que no adivinan, pero yo no soy Tika. Shocking, I know. Ah, eso es un shock para algunos, ¿ok? But we've been here in Costa Rica almost six years. Ya casi cumplimos seis años de estar aquí en Costa Rica. And it's a long story about how we wound up staying here. Y es una larga historia contarles cómo, a fin de cuentas, nos quedamos aquí. But as we were getting ready to move somewhere in Central America, um, the dates kept changing and the timing kept changing. Pero teníamos planes de mudarnos a otro lugar en Centroamérica y las fechas a cada rato cambiaban y el, el, el orden iba cambiando. But we kept taking steps of faith. Pero aún así tomábamos pasitos de fe. We sold almost everything we owned. Vendimos todos nuestros chunches. We, we left a ministry job we loved, we left family and friends, De and prepared to live as aliens and strangers. Dejamos, renunciamos a un trabajo en el ministerio que nos encantaba, y nos fuimos lejos de nuestra familia, nuestros amigos, y empezamos a, a seguir por fe. We, um, we had never met a guy that we asked to rent us a house that we had never seen here. Nunca habíamos conocido a un hombre, pero por email él alquiló una casa que tampoco habíamos visto. And I can remember this moment sitting on the plane with my toddlers next to me and thinking, I don't have keys to a house, keys to a car or a cell phone. Y me acuerdo montada en el avión viniendo a Costa Rica con mis dos chamacos pequeñitos pensando no tengo llaves de ninguna casa, no tengo llaves de ningún carro, no tengo ni siquiera un teléfono celular. And in fact, everything I own is in suitcases in the belly of this plane. Y mis pertenencias en el mundo están en el fondo de este avión. And when we landed in San Jose, it was dark and night and we met this guy that we had only ever emailed. Y llegamos aquí a San José y era oscuro, era de noche y por fin conocimos a este tipo que nos vino a recoger. And he put us in this microbus and took us to San Francisco de los Ríos. Y nos, alqui nos montó a, un, a su microbus, nos llevó a San Francisco de los Ríos. And he took us to the house and he said, welcome home. Y nos dijo, aquí está su casa, bienvenidos a casa. And the Bible tells us that's how it was for Abraham too. Y la Biblia dice que algo así era para Abraham también. Okay, so maybe not the cell phone in the plane part. Bueno, la parte del celular tal vez no y el avión, pero algo así. But he left a country he knew and he went and he lived in tents in a land he didn't know. Pero él dejó un lugar que conocía y se fue en tienda de campaña a un lugar que no conocía. Why? ¿Por qué? Because by faith 
He believed the promises of God and he built his life on them. Porque por fe él creyó las promesas de Dios y edificó su vida en esas promesas. And he was looking for a heavenly country. Y él estaba buscando un lugar celestial. Not one that was here on earth, one that God was the architect of. No una ciudad terrenal, sino una ciudad que Dios edificaba que era celestial. And his wife went too. Y su esposa lo acompañó. Again, I want to know that conversation. So Sarah, pack everything up. We're going to go move out to the desert and live in tents. También me gustaría imaginarme esa conversación. Oye, Sara, recoja los, las cosas, nos vamos a mudar. But she chose to live as a stranger too, by faith. Pero ella también escogió vivir con, por fe como una peregrina y extranjera. And then there was this promise of a baby. Y después había una promesa de un bebé. Long, long, long after it made sense humanly for her to have a baby, she by faith received this child. Muchos, muchos años después de que tenía sentido tener hijos, ella por fe recibió un hijo. And Isaac, that baby, was God putting flesh on his promise. Y Isaac, ese bebé, fue esa promesa siendo cumplida en la carne. Look at what it says again. And so from this one man, he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Otra vez, versículo 12. Así que de este hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como la estre es las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. And by the way, we're part of that sand of the seashore. Por cierto, nosotros somos parte de esa familia de Abraham. Right? When we believe in God and have our faith in him, we are part of that descendant of Abraham. Cuando nosotros creemos en Dios y tenemos depositamos nuestra fe en él, él nos injerta en esa familia. I love how the author says that these people all welcomed the promises from a ways off. Me gusta como el autor de Hebreos aquí dice que ellos le daban la bienvenida a esas promesas a lo lejos. Look at verse 13. Vean el versículo 13. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they're looking for a country of their, of their own. Um, if they had been thinking of a country they had left, they would have opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Versículo 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así, al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria en donde habían emigrado, también habrían también tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Abraham, and ne and never saw the completion of the promises God gave him. Abraham nunca vio el cumplimiento pleno de las promesas que Dios le había dado. He only ever saw that one baby, Isaac. Él únicamente vio a un hijo, a Isaac. He didn't see his descendants as numerous as the sand on the seashore. Él nunca vio sus descendientes tan numerosos como la arena en la orilla del mar. But he still had faith. Pero aún así creyó, tuvo fe. And he built his life on that promise. Y edificó su vida sobre esa promesa. He welcomed the promises from afar. He could kind of see it in the distance and he said, "Yes, it's coming." Él le daba la bienvenida a esas promesas a lo lejos lo veía en el horizonte y decía sí, lo creo and this is kind of a crazy sentence to me it says God is not ashamed to be called their God y me encanta esa frase al final del 16 Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios it's sort of like when Jesus would encounter people who had incredible faith and he was amazed by them se acuerdan en los evangelios cuando Dios se encontraba con personas que tenían mucha fe y Jesús se asombraba de ellos mm -hmm. so what is this heavenly country 
¿Y de qué es esta patria celestial que habla? This is the fun part. Aquí viene la parte divertida. Keep your finger or your phone's memory on Hebrews 11 and jump over to Revelation 21. Mantén tu dedo o tu memoria de tu teléfono en este pasaje y vamos un momentito a Apocalipsis 21. We're going to start in verse 2. Apocalipsis 21, 2. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these are, words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I give water without cost from the spring of water of life. Those who are victorious will inherit all of this, and I will be their God, and they will be my children. 21.2 dice, Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Can we just take a minute and dream about that? Sueñen con eso un momento. God's going to live with us, and He's going to make all the wrongs right. Dios va a vivir con nosotros, y todas las cosas que están rotas las va a corregir. And the old order is going to be gone. Y el antiguo orden va a irse. And it's going to be like it should have been all along. Y va a poner todo a como debía haber sido desde el principio. No sin, no death, no pain. Sin, sin muerte, sin pecado, sin dolor. It's going to be great, isn't it? Va a ser hermoso, ¿verdad? Oh, and we're going to have this gigantic feast. Ay, vamos a comer. In Isaiah 25, it gives us a picture of what that's going to be like. En Isaías 25 nos da una imagen de cómo va a ser eso. On this mountain, the Lord Almighty has prepared a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best meats and the finest wines. On this mountain, he will destroy the shroud that enfolds all people, the sheet that covers all nations. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove from his... Remove his people's disgrace from all the earth. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos y manjares especiales de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones, devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Jesus loves a, good party, doesn't he? a Jesús le encanta una buena fiesta. And this is a total side note, it's like bonus for you. What we're going to do next week is prophetic. Y aquí va un extra, va gratis, ¿ok? La, lo que vamos a hacer de hoy en ocho, la fiesta, es un, algo, un acto profético. Because when we in community as believers eat together, 
It's declaring what's to come, that wedding feast of the Lamb. Porque cuando la comunidad, la familia de Dios se sienta a comer juntos, estamos proclamando esta fiesta que viene en el, en el lugar celestial. There's something very important about eating together in community. Hay algo muy importante cuando la familia de Dios come juntos en comunidad. And this is part of why Jesus did it all the time with all the wrong people. Y por eso es que Jesús a cada rato estaba comiendo con gente que ofendía a los, a los religiosos. People come to know Jesus over food. Porque alrededor de una mesa la gente conoce el carácter de Jesús. So next week, come and bring lots of food. Entonces la próxima semana ven y trae un plato de bastante comida. And don't think, oh, that's just separate from what we do in the worship time. It's part. Y no piensen que es algo separado que se hace allá abajo diferente de lo que se hace aquí en la capilla. It's, it's just an extension of us celebrating how good our God is. Lo que comemos y celebramos allá abajo es una extensión de, de lo que hacemos aquí. Estamos celebrando a Dios. It's a way to worship and to serve. Es una manera de adorar y de servir a otros. One of the first times I felt at home in Costa Rica was over a meal at a birthday party. Una de las primeras veces que yo me sentí en casa aquí en Costa Rica era en una fiesta de cumpleaños alrededor de unos platos de comida. So don't discount what God wants to do with that time next week. Entonces no desechen lo que Dios quiere hacer ese tiempo la próxima semana. Be on the lookout for people who might be on the fringe. Y estén vigilantes buscando quién está a las orillas de la reunión para tratar de incluirlos. And come and bring lots of food. Y traigan mucha comida para compartir. And let's celebrate how great our love or how great mm. Y celebremos que su amor perdura para siempre. Thank you. <laughs> All right, total rabbit trail, but good stuff. Esa es una tangente, regresemos aquí. And I'm so glad God gives us pictures here on earth like that of what heaven's going to be. Y estoy tan agradecida porque Dios nos da imágenes aquí en la tierra o, o previstas de cómo va a ser allá en el cielo. It's It's like we can look at it and go, oh, that's, that's what we're working for. Y podemos tener una prevista de cómo va a ser. Estamos laborando hacia eso. Okay, back to Hebrews. <laughs> Volvamos a Hebreos. All right, as believers, we are all supposed to live as aliens and strangers in this world. Como creyentes, todos nosotros debemos vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. This world is not our home. Este mundo... No es nuestro hogar. We, we are looking for that heavenly country. We are welcoming it from afar. And we're building our life on that promise. Estamos buscando esa patria celestial. Estamos viéndola de lejos. Y estamos edificando nuestra vida sobre esa promesa. Okay. Back to Hebrews um, in verse 32. Hebreos 11 Vamos al versículo 32. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon and Barak and Samson and Jathop, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. They shut the mouth of the lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weaknesses were turned into strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead and raised to life again. 11.32 ¿Qué más voy a decir? Me faltará tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas Los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido Cerraron bocas de leones, ap apagaron la furia de las llamas y escaparon el del filo de la espada Saquearon fuerzas de Sacaron fuerzas de flaqueza y mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos ex extranjeros. Hubo mujeres que por la re resurrección recobraron a sus muertos. There are times in this life of faith that are victorious. Hay tiempos en esta vida de fe que son tiempos de victoria. Look at that list. Vean esa lista. They, they conquered kingdoms, they administered justice, 
They shut the mouth of the lions. I mean, these are victorious, victorious times. Conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, hicieron grandes victorias y eran momentos muy especiales. And by faith, the, they accomplished these things. Y lo lograron por fe. When Lucia, our daughter, was born, um, it was quite a story. Cuando Lucia, nuestra hija, nació, fue una buena historia. She's a tika. I'm not, but she is, and she was born here. Ella nació aquí. Yo no soy tika, pero ella sí. And I had a friend of mine, well, Lucia was a plan, going to be born by planned C-section. Y el, al, el nacimiento de Lucía iba a ser por cesárea y eso era planeado desde el principio. And I had a friend of mine praying for me that Lucía would be born in God's timing and not the doctor's. Y había una amiga mía que estaba orando y ella estaba diciendo que Lucía naciera en el tiempo de Dios y no en el tiempo de los médicos. Which is kind of a strange prayer for a planned C-section baby. Que era una oración un poco extraña para cuando es un Va a ser un par, una cesárea. And that morning when we got up and we were getting ready to go to the hospital, I asked the Lord just for something to help me get through the day. Because no matter what happens, having a baby is a tough day. Y el día de la cesárea yo me levanté en la mañana y me estaba bañando y pidiéndole, Señor, dame tu palabra para pasar este día, porque va a ser un día duro. And he started to talk to me from Isaiah and where he says, when you walk through the waters, I will be with you. And when you're in the midst of the fire, the flames will not set you ablaze. Y la palabra que Dios me trajo fue de Isaías donde dice, aunque pases por el, las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por las llamas, no te quemarás. And I stopped listening. Y yo apagué, la radio, apagué al Señor. Uy, ya no quiero escuchar más. Because it scared me. Porque me asustó. And we got to the hospital and they got me ready for surgery and Lucia was born and she didn't cry. Y me llevaron al hospital, me, la, me alistaron para la cirugía, Lucia nació y no lloró. And she didn't cry and she didn't cry. And y she no didn't lloraba cry. y no lloraba. And for seven minutes she didn't cry and she didn't breathe. Y por siete minutos no lloraba porque no respiraba. And I kept saying, what's wrong? Why isn't she crying? Y yo le preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llora mi hija? And the doctor was giving her oxygen and she's fine. Y el, el doctor le dio oxígeno y hoy día ella está bien. And the Lord did exactly what he said he would do. Y el Señor cumplió lo que me dijo esa mañana que When we were walking through the waters, he was with us. Ah. Pasábamos por las aguas, Él estaba con nosotros. Y aunque pasamos por las llamas, no nos quemamos. Y desde antes de su nacimiento ya teníamos el nombre Lucía. And I believe this is in part why she's a light. Her life, the very reason that she, I mean, the very essence that she's here breathing is a light and a testimony to God's power and faithfulness. Y Lucía nos habla de luz y creo que es un testimonio de que ella da luz de la fidelidad de Dios. And that is going to always be a time in our life where we can, it was a faith growing time and a time where we can point to and say God is faithful. Y ese fue un momento en nuestras vidas donde nuestra fe creció y podemos hoy decir Dios fue fiel. And now this is not the easy part. Y ahora que viene la parte dura. Sometimes the mouths of the lions are shut and sometimes they're not. Algunas veces las bocas de los leones son cerradas por Dios, pero otras veces no. Look at verse 35. Vean el versículo 35. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawn in two. They were killed by the sword. They went around in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. These all were commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. 
Otros sufrieron a la, la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá y cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidad, afligidos y maltratados. El mundo no merece gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Sometimes that baby of the promise is born, and sometimes you might live your whole life in tents as a foreigner and stranger welcoming the promises from afar. Algunas veces el bebé de la promesa nace, y otras veces pasas toda tu vida viviendo en tiendas de campaña, vestido de piel de oveja, esperando la promesa sin verla. Sometimes instead of the kingdoms being overthrown, you walk around in goat skins and live in caves and being torn in two. Algunas veces en lugar de ver conquistar reinos, andas con piel de oveja, viviendo en cuevas, eres aserrado a la mitad. And hear me very clearly on this. Y escúchenme esto. That does not mean you don't have enough faith. Eso no significa que no tienes suficiente fe. It doesn't mean you're not following God or doing what he's saying. No significa que no estás siguiendo a Dios y que no estás haciendo lo que él dice. It's just the reality of living in this fallen world. Eso es la realidad de vivir en este mundo caído. That was Jesus. Eso fue la vida de Jesús o no? Jesus never did anything the Father didn't tell him to do. Jesús nunca hizo algo que el Padre no le dijera que hiciera. And they hung him on a cross. Pero él colgó en una cruz. Isaiah says that Jesus was well acquainted with suffering. Isaías dice que Jesús estaba familiarizado con el sufrimiento. So do not listen to that lie that because you're in a tough time it means you don't have enough faith. Entonces no escuchen esa mentira que porque estás pasando un tiempo duro que te falta fe. In fact, Hebrews tells us these people, the world was not worthy of them because of their faith. Y Hebreos da una frase aquí que que me gusta, dice, el mundo no los merecía. These people in the midst of some of the hardest things anyone will ever face, persevered by faith. Estas personas que estaban enfrentando cosas más duras, ellos perseveraron por fe. They believed in God's promises and they said that is more real to me than the reality I see around me and so I'm going to choose to have my faith that God is good and he is going to do what he said. Y ellos dijeron, voy a escoger creer que Dios está obrando a, a pesar de que no lo veo y voy a creer y edificar mi vida en eso. And they pressed on, welcoming the promises from afar. Y ellos perseveraron dándole la bienvenida a las promesas que se veían lejos. And the world was not worthy of them. Y el mundo no merecía gente como esa. That's really upside down logic. <laughs> es lógica que solo es de Dios. All right. You still thinking about what connects Valentine's Day, a passport, and a race? Todavía están pensando qué es lo que conecta el día de San Valentín, un pasaporte y una carrera? So these people, Hebrews doesn't give us names of these people that the world was not worthy of, but we've got some examples today. Hebreos no nos dan nombres de personas que el mundo no merecía gente así, pero voy a darles unos de la historia. In the year 270, en el año 270, there was a Roman priest había un sacerdote romano mm -hmm. By the name of Valentine. llamado Valentín. Like. Y él hacía cosas que el gobierno no le gustaba. See, there was a law that you couldn't be married. En ese momento había una ley de que el matrimonio era prohibido. And Valentine said, well, that's not right. I'm going to keep marrying people. Y Valentín dijo, eso está mal. Yo voy a seguir casando gente. And he continued so much that the government said, you know what, this has got to stop. And they tried to stone him and uh, beat him. 
Y entonces él continuó cazando gente y el gobierno le dijo que se detuviera y no lo hacía. Eventualmente lo golpearon con palos y después lo apedrearon. And when that didn't kill him, they beheaded him. Y como eso no lo mató, le cortaron la cabeza. So you didn't learn that story about Valentine's Day at school, did you? Apuesto que no sabían de que el día de San Valentín eso es lo que estamos recordando. <laughs> Perdí la cabeza por ti, pero no así, ¿eh? But no, really, it's a day about a guy who by faith did what he knew to be the right thing to preserve that picture and marriage of Christ in the church. Pero es un día para recordar a este hombre que perseveró por la fe a hacer lo correcto y mantener esa imagen de nuestra vida con Cristo a través de la imagen del matrimonio, es una imagen de eso. And so he didn't give up and he persevered and he welcomed the promises from afar. Y él no se detuvo, perseveró y le dio la bienvenida a las promesas aunque las veía bien lejos. Here's some other people that did that. These five guys in the 50s moved with their young families to Ecuador. Otra historia. Estos cinco hombres en los años 50 se mudaron a Ecuador con todas sus familias de misioneros. And they believed that God was calling them to reach a group of people who were so far from God, their whole culture was based on revenge killings. Y ellos creyeron de que Dios los estaba llamando a llevar el evangelio a una cultura indígena que estaban tan lejos de Dios que la cultura misma estaba basada en matanza por venganza. And they had to make a decision. They knew that if they went to talk to these um, the, the Indians, that there was a good chance they would be killed. Ellos tu tuvieron que tomar una decisión, ellos sabían que era muy probable que si iban a evangelizar a estos pueblos, que algunos iban a morir. And as couples and as families, they made the decision that, yes, we need to do this because this people group needs to know Jesus. Y como, como parejas, como familias, tomaron la decisión por fe, de decir, sí, tenemos que llevar el evangelio a, ese, a esos grupos. And all five of these men were killed. Y esos cinco varones fueron matados por los indígenas. And they left five wives, some who were pregnant, and a lot of little kids. Ellos dejaron much, cinco viudas, algunas de ellas embarazadas, y muchos niños. But they didn't shrink back. Pero no aflojaron. They welcomed the promises from afar. Ellos le daban la bienvenida a esas promesas que veían a lo lejos. And sometimes we get to hear the, the end of the story. Y algunas veces podemos escuchar el final de la historia. Because of these five families, that group of um, Indians in Ecuador now know Jesus. Y el final de esta historia es que por causa de estas cinco familias, hoy en día el evangelio está en ese grupo indígena. But it didn't work out right in this life for these guys. Pero no funcionó en esta vida para esos cinco varones. And just this last December in Egypt, there was a church that was bombed. Y hace dos meses en Egipto, una, una iglesia fue bombardeada. Egypt is not a friendly place for Christians. Ahorita Egipto no es un lugar que muy acogedor para los cristianos. And on a Sunday morning, it was an act of faith for these people to get up and go to church. Y un domingo en la mañana fue un acto de fe, simplemente levantarse e ir a la iglesia. And that morning, 27 women and children were killed. Y esa mañana, 27 ni eh, 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 mujeres e hijos murieron. You probably won't face the end of the spear. Probablemente la mayoría de nosotros no va a encontrarse con el filo de espada. But you will have trouble. Pero sí vas a enfrentarte a aflicción. Jesus kind of promised it. He said, in this world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. Jesús más o menos lo prometió. Dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. And you might have times in your life where you feel like you're walking around in goat skins and living in caves. Y tal vez hay momentos en su vida que ustedes sienten que están caminando y están vestidos de piel de cabra y están viviendo en cuevas. 
Before Lucia, we lost a baby. Antes de Lucía, Noé y yo perdimos un bebé. I was about seven weeks pregnant and things just weren't right. Yo tenía como siete semanas de embarazo y yo sabía que algo andaba mal. We went to the doctor and in those sort of situations there's not much they can do. Either the baby continues to grow or it doesn't. Y ya fuimos al médico y en esas situaciones no hay mucho que los médicos pueden hacer. O el bebé sigue creciendo o no. And so we prayed. Y oramos. We had faith. Tuvimos fe. And we acted on things that we couldn't see. Y actuamos con esa promesa que no podíamos ver. We spoke life and health over that baby. Proclamamos vida, proclamamos salud sobre ese bebé. We had people come and pray with us and over us. Hubo gente que vino a orar por nosotros y con nosotros. And we had hope. Y tuvimos esperanza. And that baby still died. Y ese bebé aún así se, se fue. Things didn't turn out right. Las cosas no resultaron como queríamos. And I don't have answers for that. Y no tengo una respuesta para explicar esto. But I know that God is still good. Pero sí sé que Dios sigue siendo bueno. And that he will still do what he has promised. Y que él sí va a cumplir sus promesas. Sometimes we welcome the promises from afar. Y algunas veces vamos a tener que darle la bienvenida a esas promesas de lejos. And sometimes we might die before we see that fruition. Y alguna, algunos de nosotros vamos a morir sin ver esa promesa cumplida. So how do we get through these times? Por último, ¿cómo hacemos para perseverar en estos tiempos duros? God's so good. <laughs> Dios es tan bueno. He gives us the answer. Nos dio la respuesta. Look at the beginning of chapter 12. Vamos a Hebreos 12. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. For the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Hebreos 12, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la de derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. The author and the perfecter of our faith gives us an example to follow, right? He gives us the ultimate example. El autor y perfeccionador de la fe nos da el ejemplo para seguir en estos casos. He endured the cross. Él soportó la cruz. And not only do we have Jesus, but we have this great cloud of witnesses we can learn from too. Y no solo tenemos a Jesús, tenemos otro grupo de, de testigos que también podemos tener como ejemplos. People like Valentine. Gentes como San Valentín. And Abraham and those five families in Ecuador. Y Abraham y esas cinco familias en Ecuador. It's always good to learn from them and to see how God was faithful in their lives and, and um, have hope that God will be faithful in our life. Es siempre es bueno aprender de ellos y ver cómo Dios fue fiel en sus vidas y aplicarlo a la nuestra. And as we learn from them, we can run the race marked out for us. Y conforme aprendemos de ellos, Podemos correr la carrera que Dios nos marcó a nosotros. Which is our race, not somebody else's race. Por cierto, es nuestra carrera, no es una carrera ajena o de otra persona. My husband is a runner. Mi esposo le gusta correr. This is a picture from when we were in college. Esta es una foto de cuando estábamos en la U. He started running when he was in fourth grade. Él empezó a correr cuando estaba en cuarto grado de primaria. 
And he ran all the way until we got married and then took a little break and now he's back at it. Y él corrió desde esa edad hasta que terminó la U, tomó un pequeño receso y ahora sigue corriendo. So when we were dating, I felt like I probably should figure this running thing out because it's such a part of his life. Y entonces cuando estábamos jalando yo dije, Ay, yo necesito aprender cómo es esto de, de, de correr porque quiero compartir esa parte de la vida de él. He was always in season. He ran cross country, indoor track and track. En el, él, él siempre estaba corriendo. En el invierno corría adentro, en el verano corría afuera. So my goal was to starting in September get prepared to run a, a course with him before Christmas. Y entonces yo me propuse una meta más o menos en septiembre. Yo dije, voy a correr una carrera a principios de diciembre. And it confirmed everything I knew I hate running. <laughs> Y confirmó que no me gusta correr. Pero cumplí la meta y yo corrí esa carrera de 5 kilómetros con él. Well, okay. I ran, he walked next to me. Bueno, más o menos yo corrí y Noah caminó a la par mía, me acompañó. All that to say, his course is very different than my course when it comes to running. Todo esto para decir... La carrera de él es la de él y la carrera mía es la mía. And it's the same way in life. Don't compare your what God has laid out for you to anybody else. Y es así para todos nosotros en la vida. No compares la carrera de otro con la tuya. And as we run that course, we do it with perseverance. Y conforme corremos esa carrera, lo hacemos como con perseverancia. And perseverance is that simple but not easy discipline of just continuing to do what you know to be right. Y la perseverancia es esa disciplina simple pero compleja de entender de seguir haciendo lo que es correcto. It's waking up every day and putting one foot in front of the other no matter what the circumstance. Es levantarse cada mañana y poniendo un pasito de fe frente a otro y siguiendo adelante en lo que Dios te ha llamado. And it's not always easy. Y no es fácil siempre. I know, I've been there. Y yo sé porque yo lo he vivido. There are moments when you don't think you can even get out of bed let alone walk. Hay momentos donde hay que ocupar fe para levantarse de la cama y ni siquiera empezar a tomar pasos. And you know what? Jesus knows that too. Pero ¿saben qué? Jesús también lo sabe. Remember, he was familiar with suffering. Él fue experimentado en sufrimiento. He's our, de dolores. he's our great high priest who is able to sympathize with us in our weakness. Él es nuestro gran sumo sacerdote que puede identificarse con nosotros en nuestro sufrimiento. And he's the author and perfecter of your faith. Y él es el autor y el perfeccionador de tu fe. So keep your eyes fixed on him. Entonces mantén tu mirada puesta en él. Call out to him. Llama, clama. He gets it and he will be there to make sure your foot doesn't slip. Él entiende, él te comprende y él va a estar ahí para que no resbales de camino. All right. So do you get it now? Entienden? ¿Cuál es la relación en Between Valentine's Day, Día de San Valentín, a passport, un pasaporte and a race? y una carrera? What is it? Faith. La fe mm -hmm. se ocupa para todos. Faith. Eso es lo que une estos tres. Today you might be in the midst of one of those times when you feel like you're walking around in goat skins and living in caves. Tal vez hay aquí personas que están en esos días donde dicen estoy vestido de piel de cabra y estoy viviendo en cuevas. Take heart. Tom, toma ánimo. God hears you. He Dios sees te escucha, you. te está viendo. And he's fighting for you. Y él está de tu lado. And although you may not feel it or, or see it, he, he's there and he's growing your faith. Y aunque todavía no lo, no lo puedes ver necesariamente, pero Él está ahí y Él está haciendo crecer tu fe. And He wants to see you come out the other side looking more like Him with a deeper faith and an understanding of His goodness. Y Él quiere que, que tú pases al otro lado con una fe más profunda y un entendimiento, un convencimiento de que Él cumple sus promesas. 
And know, too, that if in this life things don't work out right, we still have the promises we can welcome from afar of that heavenly country. Y sepan también de que aun si las cosas no resultan a como queremos, podemos darle la bienvenida a esa promesa de largo y tenemos esa esperanza del lugar, la patria celestial. And if you feel like you need prayer today, come. After we're done here, there's going to be people up here to pray with you because we are not meant to do this alone. Y si tú sientes que quieres oración hoy, te queremos invitar a un tiempo de ministración porque no estamos hechos para sufrir solos. Podemos acompañarnos. We need each other. Nos necesitamos.